ஹாய் ஆல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான சிம்பிளான மட்டன் பெப்பர் சுக்கா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் கரெக்டாக ஆகும் நீங்கள் என்றைக்காவது வீக்கெண்ட்ஸோ இல்லை என்றைக்காவது மீட் எடுத்திங்கன்னா அதுலேருந்து குழம்புலேருந்து கறியை மட்டும் செப்ரேட் பண்ணிக்கோங்க போண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கிரேவியுமே இருக்கலாம் நம்ம வந்து அதில் டொமேட்டோ தக்காளிலாம் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதோட சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு வர மிளகா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ ஏன்னா குழம்புலே கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பூண்டு நல்லா குட்டி குட்டி குட்டியாக நல்லா சாப் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்து வதக்கிட்டு பச்சை வாசனை போகணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க குட்டி குட்டியாக ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வெங்காயமும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா குழம்புல இருந்தே வந்து கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும் ஸோ பத்தலைன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நிறைய போட்டுட்டு அப்புறம் கஷ்டம் ஆகிடும் ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து குழம்புத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கிட்டே இல்லைன்ற பட்சத்தில் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க போட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா கறி அதை போட்டுக்க வேண்டியது தான் அந்த கிரேவி எல்லாம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ணணும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிம்பிள் அண்ட் குயிக்காக வேலை முடிஞ்சிடும் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சமே வந்து நான் கொஞ்சம் கிரேவி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இதில் உப்பு காரம் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா அளவுகளோட கரெக்டாக டேஸ்ட் செஞ்சு செஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மிளகும் ஆட் பண்ணுவோம் குழம்புலையும் காரம் ஆட் பண்ணியிருப்போம் உப்பும் ஆட் பண்ணியிருப்போம் வர மிளகா போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பெப்பர் போட்டுக்கோங்க பெப்பர் வாசனமே சூப்பராக இருக்கும் ஆட் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு ஜீரக பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டுடணும் கொத்தமல்லி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிட்டே வரும் அடி பிடிக்காம பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளுடைய மட்டன் ரோஸ்ட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பெப்பர் மட்டன் ரோஸ்ட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இங்கே எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் 
கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிளான ரெசிபியில் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்கலாம்